很快，李长寿的两只指道人同时感受到了来自金仙的威压。西南方向两道，西北方向一道，三名金仙。虽然李长寿第一时间就察觉到了这三名金仙的道运有些奇怪，但是金仙的威压却是实实在在的。三名金仙，局势有些捉摸不定了，确实不好应付了。黑暗中，李长寿再次闭上眼睛，心底默念一句：“仁慈三号指导人，启动。”小琼峰的丹房中，正坐在丹炉前发呆的李长寿，身体颤了一下，双目之中渐渐有了灵光。他立刻关闭小琼峰周遭大阵，对灵鹅传声。在湖面上修行水遁与土遁切换的灵鹅，顿时愣了一下。随后两步跳到空中，朝着湖边的草屋冲去。师傅，师兄在丹房炼丹昏过去了，你快过去看看呀！听着灵娥那黄极的呼喊声，李长寿的心神却被西北方向三千里之外的群敌所吸引了。这群强敌开始进毒阵，他们一直贴地齐飞，隐匿身形，却忽略了前路的查探。最前方十多道身影直接冲入了西北方向的第一处毒阵，毒雾爆发，立刻有两个人直接扑倒，但是其他的十余人麻木面容，毫无波动。他们反应也算迅速，深州的仙光妖力绽放，取出解毒丹塞入口中，并且立刻朝着后方退去。这些人前冲的阵型顿时大乱，有阵法，是毒丹做成的简单陷阱。他们果然有地方，用法力吹开阵法，速破之，不要错过了汇合的时机。当下，几名天仙境的大妖向前催起神通，将这处毒阵轻松吹开。就在这短短的时刻，此前冲入毒阵的那十多个人，又有四五人吐血惨嚎，元神直接飞散。万牌毒丹品质超然，当前战果。六个真仙，一个天仙。紧跟着，西南面那群敌军也冲入了那边的第一道毒阵所在密林。李长寿找准时机，主动催发此地毒阵。绿雾飘舞间，战果再增五真。另外，有一位天仙被毒伤元神，短时间内失去了战斗力。毒阵骚扰战术，开门绿。话说回来。万灵云长老对绿色当真是太过偏爱了，毒丹、毒物、毒粉都泛着浓浓的绿意。李长寿就不同了，他追求极致的无色无味。这两只身负重任的指道人，被李长寿维持着遁法与树木水潭相融合。李长寿则在暗中继续观察，通过这两只指道人控制后续的毒阵。这些偷袭者。仍然未意识到他们前路有什么，竟然丝毫不改变路径，继续贴地向前冲。看来，被控制了心神之后，这些家伙的思想也出了问题。李长寿的心底暗自感慨，顺便观察了一下门内的情形。嗯，依然很平和。杜仙门将防敌的暗哨安排在了山门周围千里之外。因为掌门和各位长老觉得这个距离已经足够发现敌人之后做出及时的应对，但李长寿却认为掌门和各位长老有些过于自信了。当然了，他也不会站出来说这些，他不过是小穷峰上的劣质仙苗罢了，所能做的也只是自己暗中将监察的范围扩展到了 3,500 里远，专注于几条路径。心神继续监视西南、西北，两伙黑影也算是颇有默契，几乎同时绕过一处李长寿暗藏的毒阵，却冲入了另一处毒阵所在。绿雾再次爆发，两处相隔数千里，各自席卷七八道身影。李长寿借助蛛网仔细的搜寻，果然在这些被毒杀的真仙身上，再次捕捉到了那些血纹的踪影。这一次出现的血纹迅速化作了血气消散，这种情况很可能
那位文道人此时已经不再多管这此地之事了，早早抽身，避免被人家高手盯上。如果是这样的话，那杜仙门的胜算又多了一些。两路偷袭者加起来，总共78名天仙境的妖人灵，三名状态奇怪的金仙境，真仙数量过千。这股力量对杜仙门形成了明显的压制。而且李长寿并不确定，在其他自己未能检查到的方向，是否还有其他的偷袭者，也必须要考虑到这些情况。如此看来，这次确实算是杜仙门的大劫了。门内我已知的金仙，只有掌门、天仙长老的数量，只有五十余；真仙、原仙倒是有一大堆，能够发挥出多少战力，却是未知之数。哎，平日里，杜仙门清净无为惯了，也很少演练百人千人的大阵。若是大家将道侣之风用一半在演练仙阵上，今天何须我一个小弟子如此的煞费苦心呢？两个方向的偷袭者也是头铁，向前推进百里，连续吃了三波亏，才放慢速度，开始用法宝在前路试探。完全就是，哎，你多阵多了不起吗？贫道拿道友的命来扛。轻笑了一声，李长寿不再多想，专注控制着两只指道人，控制毒阵开启的时机。很快，战果增加到了四十余真仙、三名天仙，重伤四名天仙。虽然尚未让对方伤筋动骨，但是却让对方前进的速度慢了下来，给了李长寿更多的准备机会。毒阵的效果倒是不错，以后可以重点钻研。感应到了师傅和师妹已经接近丹房，李长寿分了一缕心神在丹房的指导人身上，因为此时自己布置的指导人太多了，李长寿也做了细致的划分。天字指导人负责开战之后反包围，他们各自带着大量的原版纸人与毒粉，气息样貌确保与李长寿没有任何相似之处。他们登场是在大战爆发之后，待大战落幕，这些指导人也会迅速退去。地字指导人负责开战前预警伤敌之事，主要用来控制毒阵，各自气息样貌也是与李长寿完全不同。有两只地字指导人此时正在发挥作用，人字指导人负责保护师妹师傅，数量虽少。但是都安排在了师傅和师妹的身旁，就比如此时的人字三号，就负责稍后陪着师妹和师傅，装作是他的真身，跟师妹一同赶往地脉逃生。小琼峰复合大阵，后续自有天赐指导人接手，这里也算是一处能够埋葬强敌的陷阱。丹房外面传来了几声扑通的声响。那是几只修灵石玉蛙跳进了水池，就听灵娥与齐元老道在外呼喊：“师兄啊，长寿，你怎么了？”两道身影急匆匆的闯入了丹房外的阵法。齐元看着正盘坐在那儿的李长寿，略微一愣，扭头瞪着灵娥：“嗯，你不是说你师兄昏迷了吗？他这不好好的。”灵娥眨眨眼，突然指着齐元的身后：“师傅，快看，师兄元神出窍了！”嗯。齐元老道转身看去，却见自己大徒弟正对着自己露出一丝带着歉意的微笑，一缕沁人心脾的香气钻入了齐元老道的鼻尖。在是老道还未反应过来时，那股药力已经作用在了他的元神上。本来就是底子弱了许多的卓仙，齐元老道双眼一翻，身形缓缓仰倒。李长寿手疾眼快，拽出一只兽皮麻袋，将师傅罩入其中，轻喝一声“小”。这是用十多种灵兽皮炼制而成，师傅专用定制版装人麻袋，瞬间化作荷包大小，被李长寿递给灵娥。灵娥将手中的瓷瓶接住，有些不安的道了句。师兄，咱们这么算计师傅，后面会不会被师傅骂死？李长寿负手而立
传声道：“哎，师傅的性子你也知道的，若有强敌来犯，师傅定是冲在最前面。我事后会跟师傅好好解释。按此前几次演练的那般，师妹，你就在此地等候。稍后门内钟声起，门人弟子赶去破天峰时，你就用土遁将师傅和我先半步带去地脉。我要用纸人去帮忙斗法，心神不在此处。”林娥也面露正色，嗯，师兄你放心，我会照顾好你跟师傅的，不必太过担心，我会一直守在你跟师傅身旁的。这一次，就算是保不住杜仙门，我也会保住你们。师兄，我心里还是有些不安，你现在到底什么境界了？李长寿嘴角一撇，反虚八戒。林恒抿了抿嘴，并不多问。李长寿笑了一声，不再多耗心神。毕竟后面要用心力的地方还多的是。这一句指道人坐在丹炉前，闭上双眼。林和也在自家师兄的身旁跪坐下来，将装有师傅的布袋绑在腰束上，静静等待钟声响起。虽然我此时不知强敌到底是何事，但师兄说。那八成是没错了，另外两成，有可能这还是师兄对我的小测试。在这对师兄妹合力搞晕师傅的同时，三千里之外，两个方向上，两股敌军也已经冲入了毒阵最密集的区域。若从空中俯瞰，能够看到一些奇景。两群如同蝗虫般的黑影，贴地飞驰，但却走走停停，阵型时不时的被扰乱。他们前方两侧的各类地形中，总会毫无征兆的喷出一股浓雾，卷来一阵粉末。哪怕他们都已经有所防范，每一次毒阵爆发，总不免有数道身影倒在地上。对于这种情形，李长寿也略微有些赞叹：对方此时，其实还没有回过神来。按理来说，这些家伙发现第一个毒阵开始，就应该觉得自己身份已经暴露了。李长寿此前最担心的，就是这些傀儡会直接飞到空中，直接扑向杜仙门山门，那后续的毒阵也不会有太多的效果。可是，正如李长寿假设的那一般，成为傀儡之后，这些妖人灵已经失去了大半的思考能力，只知听命行事。给了毒阵相当不错的发挥空间。算了算，两股强敌距离山门的距离，已经接近 2,500 里。李长寿心底一叹，借两只指道人之手，将这两个方向上剩余的毒阵完全开启。早知道对方头这么铁，我在几个方向同时多搞十倍数量的毒阵，说不定能将这一次师门危机化解大半。罢了，长老给的毒丹也没那么多，空想无益。树干中，水潭底，两只完成了自己前半段使命的指道人，前宗逆迹，暂时退场。而李长寿的心神瞬间挪移到了豹子三号、五号指道人身上。不过须臾，离护山大阵只有几里的一处密林，一条溪流。分别飞出了两名冷面老道，他们直愣愣地飞到空中，在西南、西北两个方向俯瞰杜仙门。这两个老道所处的方位，完全对应两股来犯之地。他们身上的气息正在乱颤，浑身上下的仙力涌动。杜仙门内，一道道仙石探了出来，顿时被这两名老道身形所吸引。一名面容苍老的长老。喃喃出了众仙的心声。这两位道友要做什么？怎么看着如此面生？黑暗中，李长寿打了个响指，迅速将自己的心神从两只指道人身上收回。都睁开你们的眼睛看看！这两个老道各自仰头大吼，由内而外爆发出璀璨的仙光，岩霸竟在大阵之外当场自爆。轰鸣声若滚滚天雷
暴涌的仙力化作气浪，跌宕前冲，将护山大阵吹得不断的颤抖，也让杜仙门上上下下目睹了这一幕的仙人们完全摸不着头脑。这是咋回事？突然冒出两个道人吼了两嗓子，直接自爆了，就为了震一震护山大阵，给我们听个响。杜仙门的掌门也被惊醒，从打坐中醒来。金仙的仙石顺着两个方向看去，顿时发现了这两批正迅速冲向杜仙门的黑影。不好！这位中年面容的道长，一步冲出自己的闭关之地，现在在破天峰之上，看向西北，又看向西南，口中一声大喝，声传数千里。何方宵小，胆敢来犯我杜仙门？各方长老门人听命，备战迎敌，护卫山门。主殿侧旁的大钟撞住，立刻被两名面色黄极的真仙执事抱住，奋力地敲响门内大铜钟。门内原本闭关的、修行的、下棋的、说笑的、搞道侣生活的，尽皆被掌门的一嗓子给喊醒了。各方立刻冲出了道道身影，另一面。尚在两千多里之外的两群蚊子傀儡，总算是发现了他们已经暴露行踪的事实。戴着一张枯木面具的原则老道，与其他两位伪金仙，在两个方向同时下令。原本贴地疾驰的身影，一排排迅速冲向空中，结成两片厚厚的云朵，同时赶向杜仙门。这三名。原本藏匿了身形气息的金鳌岛炼气士，各自的金仙威压完全爆发。杜仙门之内，掌门与另外一道金仙境气息掠空而起，以作回应。李长寿暗中观察了一下，门内另一道金仙气息，竟然是从道藏殿中冲出的。那是麒麟长老。哎，这个道号，果然有古怪啊！